வணக்கங்க வெல்கம் டு லதா ராஜி சடுப்பங்கரே இன்றைக்கி நாம் குலாப் ஜாமுன் சாஃப்டாக அதே சமயத்தில் ஜீரா வந்து நிறைய மீதி இல்லாமல் பால் ஊற்றி பிசைஞ்சி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ஒரு இரநூறு கிராம் பேக்கெட்டு குலாப் ஜாமுன் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் அதை கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு அரை டம்ளர் பால் சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கலாம் ரொம்ப அழுத்தி மாவை பிசையாமல் அப்படியே விரல்லையே கலந்து விட்டு விட்டு பிசைஞ்சிக்கணுங்க அழுத்தம் கொடுத்து பிசையக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வர அளவுக்கு பிசைஞ்சிக்கலாம் டைட்டாக அழுத்தாமல் பிசைஞ்சிக்கோங்க பிசைஞ்சிக்கணும் நல்லா மாவெல்லாம் சேர்ந்து வந்துட்டோம் லாஸ்ட்டாக சும்மா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி மூடி வச்சிடலாம் நான் எண்ணெய் ஊற்றுதோ இதில் காமிக்க முடியல பாருங்கள் இதை நல்லா சேர்ந்து வந்துருச்சு நமக்கு அந்த உருண்டை பிடிக்கும்போது கையில் ஒட்டாது அதுக்காக தான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் மட்டும் சேர்த்து மூடி வச்சுக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊ மூடி வச்சிடலாம் இதுக்கு இரநூறு கிராம் பேக்கெட்டுக்கு நான் இரநூத்தம்பது கிராம் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப தேக்கட்டாத அளவுக்கு சக்கரைனா இது போதுங்க அதுக்கு நாம் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து ஐநூறு எம்எல் அளவு நல்லா தித்திப்பு வேணுங்கிறவங்க சக்கரை அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க சக்கரை நல்லா கரையிற அளவுக்கு நாம் அதை ஒரு கொதி விட்டு எடுத்துக்கலாம் கம்பி பதம்லாம் தேவையில்லை அப்படியே ஒரு கடாயில் நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் வந்து சிம்லேயே காய வச்சுக்கணும் ஃப்ளேம் வந்து அதிகம் பண்ணி வச்சுக்கக்கூடாது லோ ஃப்ளேம்லேயே அதுவும் சிம்லேயே வச்சு எண்ணெய் காயட்டும் பாருங்கள் நான் எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை சின்ன சின்ன உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் சக்கரையெல்லாம் கரைஞ்சிடுச்சு ஒரு கொதி வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கூட ஏலக்காத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாங்க நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கு இதில் உருண்டை பிடிச்சி வச்சதை போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே மெதுவாக கலந்து சேவக்கிற வரைக்கும் கலந்து விட்டுட்டு இருந்து நல்லா சேவந்ததும் எடுத்துடலாங்க சக்கரைப்பாக கொதிச்சிடுச்சு இதை நாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நல்லா செவந்துருக்குங்க இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் மீதி மாவையும் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஃபுல்லாக போட்டு எடுத்தது இப்போ சக்கரை பாகில் கல போட்டுக்கிறேன் போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் மூடி வச்சுருந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா அப்போயே சாஃப்டாக ஊடி இருக்குங்க கலந்து விட்டு மூடி வச்சிடலாம் பாகு வந்து ரொம்ப திக்காக இருந்தால் சாஃப்டாக ஊறாது இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருக்கணும்
பாருங்க ஹாஃப் அன் ஹவரில் நான் எடுத்துட்டேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ